Přijeli, welkom hier bij Kamsbaai Bijkskerk. Het is lekker om samen met jullie te kijken voor ochtend. Ik groet jullie dan genade, vrede, en barmhartigheid van God ons Vader, Jesus Christus en Sien, en die Heilige Geest wat in ons woon en die ons werk. Ons gebruik hier bij Kamsbaai is om die kers aan te steek. We steek ons speciale kers aan om ons te herinner dat God ook vir oogend hier teenwoordig is. Mag jy daar waar jy ook al in die opname kyk, die bewus wees van die teenwoordigheid van die opgestaan Heere Jesus, die is in geest by jou. Wat beteken dit om ons lewe die die geest te laat beheer? Wat beteken dit in besonde vir ons in hierdie dag waar binnen ons lewe hierdie dag van inperking, hierdie dag van verskillende vorme van pretes. Paulus skryf aan die gemeente van Galatie, maar het kon net sowel skryf waar ons hier in Kalpstad in 2020 gewees het. Of het kan net sowel persoonlijke skryver aan jou gewees het, as gelovige, waar jy jouself ook al bevind in die wereld vandag. Toen vraag het jy gerust die tekstgedeelte vir vandagse preek, Galaasheers 5 vers 13 tot 26, sal lees en dat jy vir oomlik weer sal dink oor hierdie woorde wat Paulus hier skryf. Hierdie woorde wat in 2000 jaar nog nie oud of relevant geword het. In teendeel, dalk is het meer relevant as ooit vir ons generatie geroemig is. Die brief aan Galaasheers het te maken met die strijd tussen gelovig is. Oor wat hulle geloof van God, van hulle vereis. In termen van sekere vraagstukke. Vraagstukke rondom wetsonderhouding, rondom verhoudings, gebruike en rituele. Dit wil voorkom of daar een groepering is wat sterk beuiver is vir die letter van die wet en een gepaardkaande exclusiviteit daar rondom. En dan is daar een ander groepering wat hulle weer beuiver vir die geest van die wet. Met ander woorde, wat wil die wet bereik? En dat nie met die klem op wat moet ons doen, maar eerder wat dit aan ons doen. Die eeuwig het gestrijd is dit nie maar ook dat wil vir ons story nie. Altyd een gestry en een beklui. Sterk en onbeweeglike posities wat ons inneem. Stelling inneem teen oor mekaar. Links of rechts. Conservatief of liberaal. Pro-guy of anti-guy. All lives matter teen oor black lives matter. Een streng lockdown of geen lockdown, om maar net een paar actuele voorbeelde te noem. So kan ons aangaan. Paulus waarski dan met die treffende beeld waar jy in dit kan lei. Hy skryf, Jylle byt en verskeer mekaar. Pas op dat jylle mekaar nie laat en jylle te mal verslind nie. Amper soos wilde diere, wat onbeheerst beklui tot die dood toe. En dan net die volgende sin skryf Paulus, laat jylle lewe steeds dier die geest van God beheerst word. Ons moet ongetwyfeld, natuurlijk, bly deelneem aan hierdie belangrike gesprekke, plaaslik en internationaal, maar ons deelname moet wees komende van een plek wat die manifestatie van Godse Koninkrijk in hierdie wereld 
als die eerste prioriteit voorop in ons gedagtes en in ons hart en droom. Die vraag vanuit een geloofsperspectief is dan natuurlijk, hoe lijkt ons deelname aan hier die gesprekken? En waarin leidt het ons, indien ons ook ontdek, dat het baie meer is, is net een gesprek en een argument wat gewen of verloor moet word. En dat het baie meer is, is oor my trots en my eer en my vermoeil te kan redeneer. Maar dat het uiteindelijk een proces is, wat tot transformatie van mijzelf, maar ook transformatie van mijn verhoudings, transformatie van mijn gemeenschap, hoort te leiden. En dat het ook een proces is wat reeds bezig is om plaats te vinden. Onder leiding van God se gees. En dat ik mij moet opstel en mij moet laat leiden dier God se gees. En wat se gees bezig is om te doen in die wereld. Let op Paulus' taal gebruik in Galatius 2 en, en 3. Maar ook bij en baie van zijn andere brieven. Jelle is een Christus en Christus is een Jelle. Jelle is een Christus en Christus is een Jelle. Om in Christus te wees, is voor dieren Paulus' manier om te praten over die geloofsleven, om dit te artikuleren. Eerstens is dit een diep persoonlijke taal tijd van een intieme verhouding. Tweedens is dit een gemeenschappelijke taal. Het sluit in. Ons is deel van die lichaam van Christus. En derdens is dit uit een aard verbondstaal. Ons ingebind in God en ons ingebind in Godse mense rondom die gekruisigde in die opgestaande Heer Jesus. Om in Christus te wees, is dat inderdaad ook persoonlijk, maar dit is niet privaat nie. Dit behelse stel verbondsverantwoordelikhede van elkeen van ons. En dit is nie net een stel voordele nie. In een wereld waar identiteitspolitiek dat ons op die, op die spits gedraai word, en waar ik zelf dat ons bevind, hoe ik daar nie meer gevoerd word, en ingetrek word, hoe het ons constant onszelf te vragen, wat is onze identiteit, en waarom vindt ons onze identiteit? Ons, sê Paulus, vindt onze identiteit in en dier Christus, hij schrijft, jullie is saam met Christus gekruisig, gesterven en opgestaan. Het is daarom niet meer jullie wat leren, maar Christus wat dier jullie leren. Tjoe, wat een krachtige, maar ook bevrijdende gedachte. Jullie broers en zusters, jullie is tot vrijheid geroep. Herinner Paulus raak in die begin, van die tekst wat ons vir oog saam gelees het. In die tekst gedeelte in Galatiërs verwijst Paulus dan ook naar die praktijken van die zondige natuur. Ik besef weer met die lees van die tekst gedeelte hoe ik dat was op die eerste gedeelte wat hij hier lees gefokus het. Die dinge soos onzedelijkheid, onreinheid, losbandigheid. En dit daarop te focus kon ik makkelijk die morele hoopgrond inneem, aangezien ik makkelijk kon denk dat ik het redelijk makkelijk onder beheer het. Dit is echt een ik verder lees. Vijandskap, haat, naaiwe, woede, risies, verdeeldheid, skeren, Afkens, wat het my dieper tref, en myself 
onmiddellik drijf tot de diepe zelfonderzoek oor my eie deelname en my eie wees te midde van hierdie verskille en gesprekke in die wereld. Hierdie praktijke wat Paulus dan nie noem, is natuurlijk ook graag nie een volledige lijst nie. Ons is selfs kon vraag, wat van het ons eie context en ons eie ervaring kan ons hier bijvoeg? Dat die onvermoe om te luiste, of misschien die onwilligheid om opofferings te maak, misschien die verdediging van my persoonlijke belang boor die gemeenskapelike belang. Of wat er ander voorbeelde sal jy daarby kon voel? Dit wil volgens Paulus sy eie skrywe en sy waarschuwing blijk dat hierdie type benadering hierdie van vijandskap, haat, hoede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, onvermoem te luister, onwilligheid om opofferings te maak, verdeeldheid van persoonlijke belang, as op hierdie type benadering dit onmoendlik maak om Godse koninkrijk in die wereld te ontdek en te bekom. In hierdie proces bly die koninkrijk van God totale al buiten ons bereik. Dan wees Paulus op die manier hoe ons wel die koninkrijk van God kan betree. En hy sê, dier die gees beheer oor ons leven te gee. Dier toe te laat dat die gees ons levensboom kultiveer so dat daar uiteindelik waardes en beginsels en praktijke kan ontwikkel, wat Paulus dan ook die vruchte van die geest noem. Die theoloog Jurgen Moltman skryf oor die vruchte van die geest soos vol. We cannot make the fruit of the spirit, nor can we learn it. We have to wait expectantly for it and let it grow as fruit ripen on a tree what becomes real and visible in our lives as the fruit of the Holy Spirit doesn't come from us it comes from the Spirit in us and through us we lay ourselves open to the influence of the spirit and clear away the hindrances that stand in their way. Hier die vruchte wat hy dan ook lees, die vruchte van die geest, namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hierdie is vruchte wat ons Godse koninkrijk kan laat proem en kan laat reik. Het is hierdie vruchte wat ons in Godse koninkrijk inneem. Laat my dink aan Geje Opperman sy gedig sproei weer. My nooi is in een narkie. En volgens Paulus God is in liefde. God is is in vrede. God is in geduld. God is in vriendelijkheid. En so meer. Dit word ook vir my duidelik, dat hier die vruchte, nie net vir myself is. Dit is die vruchte waarin ek kan roem, of wat ek kan naastreef, net vir persoonlijke verbetering van myself nie maar dat hierdie vruchte juist dier my ook tot en vir ander kom. Soos Paulus skryf recht aan die begin van vandagse tekstgedeelte. Die hele wet word in hierdie een gebod sal vervat. Jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Net vroeger in Colossians 2 skryf Paulus Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. 
die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seen van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te leef. Hoe sal dit lyk indien ons soos Paulus met hierdie geloofswaarheid mag omgaan tussen alles rondom ons, na by ons en binnen ons, tussen alles wat gebeur. Hoe sal dit lyk as ons met die geloofswaarheid mag omgaan? Een lewe van selfopofferende navolging van Jesus. Soos Jesus ons self inderdaad ook nooi om om te volg, op die weg na Godse nieuwe wereld, of wat ons ook noem die koninkryk van God. Ek leer in hierdie dag weer, dag leer ek op niet weer, om te luister na die gees, in die stemme van die wat pijn en seer en uitsluiting ervaar, oor die konditie van die wereld waar binnen ons saamleef, Ek leer ook dat die gees vir my weis oor die onrek en die zwaar kry wat ons meneer van saamleef vir ons baie broers en sisters veroorzaak. Ek vind in die tyd met die draag van die maske dat het my ook symbolisch daarmee help. Dit help dat ek beter luister en meer wil hoor voordat ek dalk weer te vinnig praat en dalk versichtig en moed praat. Ek leer om mense, mede mense, in die oor te kyk en om ons gedeelde mensfeest te herontdek en om gerechtigheid na te streef, soos wat die geest van gerechtigheid my lei, ons elkeen lei, om te doen. Ons word door ons begeertes gedreif of ons gee ons oor aan die wil van die gees en laat toe dat die gees ons richting bepaal in die lewe. So of door jou begeertes word jy gedreif of door die wil van die gees wat jou richting bepaal. Soos Paulus argumenteer. Ek kan nie meer my eie lewe bestuur soos ek wil nie. Wat my dink aan een beeld van een voertuig waar binnen in ek is en saam met my is God die Vader, die Seen en die Gees. Hoe ervaar ons die teenwoordigheid van God, die drie enige God in ons levensvoertuig? Hoe laat ons ons levens bestuur? Laat ek toe dat die gees die stierwiel neem en luister ek na die richting wat die seen vir ons aandui om ons uiteindelik te bring by die bestemming wat die vader bepaal het. Met alle woorde gee ek beheer oor en reis saam of wil ek altijd in beheer van die stierwiel wees en ervaar ek dat ons die vader en die seen en die gees as irriterende backseat drivers in my levensvoertuig. Ek hoop dat ons in hierdie dag as geloofsgemeenskap sal toelaat dat die gees hierdie vruchte in ons levens wat groei door getrouw ons focus op die gees te rug en die takke van selfgerigtheid, verwaandheid, uitdachting en afgunstigheid sal wegsnoei en toe te laat dat ander ook die vruchte sal kan pluk in ons levens van hierdie geesgerichte leven en hierdie vruchte wat die kree kees vir ons wat groei. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, ons bid so dikvals lei ons maar dan kies ons na self weer ons eie koers. As ons in hierdie dag en in besonder verochend bid, lei ons, bid ons dat dit die oomlik van bekering sal wees. 
Boom lop van oorvalde. Jere, in hierdie dag bid ons dat die gees die binnen in ons sal werk. En die vruchte van die gees sal het groei so dat het ook tot sien sal wees van ander ons gemeenskap en die wereld. Dankie dat die vertrouw en goed is. Dankie dat die reeds aan die beweeg is in die wereld. Help ons, Heere, om by die beweging aan te sluit en so vir die te aanbid en eer. Ek bid het in Jesus naam. Amen.